Welcome again to the session. Here we are talking about the main aims and objectives and other things about Unnati program. How we have to implement the course particularly. In uh, Unnati, there are some steps have given, have been given. Eight steps are there. First one is program Unnati. And it is in the beginning we are going to conduct a baseline test. Then when it is going to happen, I will explain in the later. Uh, by the end of the uh, ceremony or the closing ceremony because you may have some kind of doubt because we are in the middle of the September then when do we conduct it should be conducted in June or July but this year we are going to conduct whenever we complete our orientation after reaching the class schools we have to conduct the date will be announced by the SCRT and the baseline papers will be supplied by the SCRT don't bother about the baseline papers and other tests and all. After that, we have to take the result and also we have to post in the format which I told you already. Okay. That is about baseline test. And uh, after conducting the baseline test, what we have to do? That is important point. We have to analyze. <coughs> Analysis is important. Analyze the results of the students and identification of levels. We have to identify the students level. As per that only, we have to divide into the groups where which category the student or the kid belongs to that we have to do after that and then we have to grouping the students into a b c that we know who, who are achievers they can be taken into a group and who are average b group and below average who are teacher supported group we can call it we have already discussed about it that is c group then adoption of plans and implementation what are the plans we are discussing about this? Unnati. Then we have to cope up with the main points and specific, specified topics and also particular components and also specified competencies to achieve. These all are to be taken into the adoption of plans. Which plan is very much useful and which is very durable to the particular student that we have to adapt it and we have to not only adapt we should implement that is the main point here we have to keep in our mind and then student preparation and practice after adoption adoption of this plan what we have to do the student preparation we have to i told you already we have to identify the student who is lagging or coming in b group or c group we have to concentrate on them we have to implement this action plans and also giving practice very much practice to be given for that practice what we have to do you know we have to prepare particular or different types of teaching learning material and teacher learn, teaching learning process should be useful to the student that kind of student which kind of tlp is required and which kind of TL, tlm is to be what uh, planned and we have to prepare them we have to implement them and then after practicing there should be evaluation when there is no evaluation there is no uh, thinking and also there is no feedback that is why to know that we have to evaluate and we have to post the results and by the time there will be monitoring i told you already that is nothing but supportive supervision monitoring is in this unnati program particularly it is not called as monitoring that is supportive supervision i already posted the information came by scrt already 20 or 20, uh, 18 to 25 schools have been merged into a group for the monitoring teams. For that, particularly the monitoring nodal officers, just like FLN nodal officers, nodal officers would be appointed. They may be gazetted headmasters or they may be coming from state or district or from our school complex headmasters or our headmasters. This is the team about the so, supportive supervision. That's, that is about monitoring. After that, monthly review should be there. Monthly, after monthly posting of our results, there should be a review at uh, school level and then district level and then state level. The DRPs, like we, have to participate in district level reviews and also SRG members are there. They can be participated in the state level review meetings. As per that review, they can change their practices and also monitor different things and also go through the different levels.
this is a, a process about this we know that we have discussed about the objectives objectives in the sense that is nothing but what are the objectives is first one we have already wrote there the main objective of uh, unnati first one is speaking speaking in english language they have to reflect in their own how many words they are using and how much response they are giving for the simple questions as per the class levels nothing is a difference the gradation is there just sixth class student is a given particular scope and also up to ninth class the level will be developed or grown up that's all after that we know oral reading and fluency orf that can be called the student has to reflect in their own replies that is around 60 words per a minute for the 6th and 7th class we have know that and after that reading comprehension when we are giving a reading passage the student has to read and answer for 4 out of 5 questions only five, after 5 questions when the student is giving perfect answer for 4 questions he will come under the achievers when he is uh, not cope up with the four answers particularly clearly they can come under below achievers only two groups will be there that is achiever and below achiever below achiever can be treated with uh, ticked with into mark and achievers can be ticked with right mark then after that reading comprehension the writing writing skill we know that reading comprehension comprehension when we are giving practice to write that is oral reflection reading comprehension is here is it is reading uh, writing after reading the comprehension he has to answer for any four or five five questions without any mistake then only they will be taken into the achievers group otherwise they can be called as below achievers and also they are our very much needed group children that is about writing this is the main uh, process and objectives of uh, Unnati. The principles we have already discussed how we have to deal with the students uh, with basic principles. By dividing the groups, we should not separate the children with A group, B group separately. Integral grouping we have already told. A means achievers group student and also be average student and also below average students also to be given scope to that below average student can be called as teacher supportive student these three children should be in each and every group when we are doing this uh, principles implementing principles and then baseline test just now i explained we have to conduct a baseline test teaching diary is nothing but now teaching practice diary that i told you already the teaching practice diary should conclude and also it should have about the idea about the learning outcomes learning outcomes are particularly should be mentioned in each and every period that is the important point in unnati what kind of learning outcomes are to be achieved by the end of the period by the end of the unit and after the total year also after the class that is about the teaching diary academic standards they are nothing nothing but competencies we know that particularly speaking uh, reading and orf we can call it as uh, and reading comprehension uh, writing this all comes under re this uh, academic standards that may be called as our what we can call in the reading comprehension vocabulary grammar and uh, creative writing in different areas these are the next learning outcomes i told you already what the student when we are going to deal with a face sheet what we are expecting they are comes and coming under learning outcomes what the student has to learn or to cope up with after completion of the particular face sheet or style sheet or any reading comprehension or any textual exercises they are particularly mentioned in our module that is about learning outcomes next school monitoring is nothing but just now i told support is supervision here in this unnati program the school head of the school is given priority to monitor the our classes also 
daily the headmaster because we have given the training to oh, subject wise training to headmasters also they are given opportunity or that is called as their duty to monitor each and every class daily one or two classes or one or two subjects please cooperate with the headmasters they are no other people they are also our people we are all the teachers that is why please cooperate with head of the institutions i know many of uh, uh, the headmasters are non panel they are nothing nothing but our school students along with us even gazetted headmasters also there we have to respect them we have to follow their guidelines we have to implement the program successfully and uh, review that is also i told you already by the end of the week there should be a review in the school by month and also after formative assessment and also summative assessment when we are going to tackle with parent teachers association meeting also we have to do a review with the staff and also with our colleagues also because particularly as english being english language teachers we have a lot of responsibility on our shoulders we have to deal with the other teachers also who are dealing subject their subject in english medium particularly non language subjects like math science and social we should have to help them we should have to respect them and we should have to guide them whenever they asked whenever they needed this is the main motto and objective and other important points and rules of this unnati program i request you all participants along with me i am always ready to ready with you i will help you and also you all cooperate with our english language teachers programs and also doing this successful of this unnati program we being education department of yadadri bonget district we have to cooperate with our district officers and also our monitoring officers and our all elders and also we should be friendly with the students and their parents also to make it successful thank you thank you one and all thank you is it enough inga ora nam inga ora nam ora rendu nimshalu oka rendu vishayalu cheppetam థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మాకు అంతకుముందు నుంచే బాగా పరిచయం సరే నేను రెండు వేల రెండు నా జాబ్ నేను ఇప్పటికీ ఎస్జిటి నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్గా చేస్తున్నాను కాకుంటే ప్రైమరీ లెవెల్లో నేను ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా ఇక రెండు రెండు పుస్తకాలు రాశాను తర్వాత మా ప మా పిల్లల్ని కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించాను తెలుగు మీడియంలో చదివించాను ఇక అనేక ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఎఫ్ఎల్ఎన్లో మాకు ప్రైమరీ స్కూల్కే ఎఫ్ఎల్ఎన్ యాక్చువల్గా ముందు స్టార్ట్ అయింది ట్రైనింగ్ కానీ మానిటరింగ్ కానీ ఇప్పుడు హై స్కూల్కి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది మరి ఎఫ్ఎల్ఎన్లో భాగంగా అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో లోపాలు ఏమున్నాయి అవన్నీ కూడా సరే నేను ఇక్కడ ఏం చర్చించాను సరే ఏది ఉన్నా కానీ స్టాండర్డ్స్ మాత్రం తక్కువనే అనేది అందరం కూడా ఒప్పుకోవాల్సిన విషయమే విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉంది తెలుగు కూడా చదవలేని పరిస్థితి ఉంది ఇంకా మిగతా సబ్జెక్టులలో కూడా ఇబ్బందిగా ఉన్నది మరి దానికి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలనే ఆ అంశాన్ని ఇప్పటికే మీరు ట్రైనింగ్లలో కూడా చెప్తున్నారు సరే ట్రైనింగ్స్ ఉన్నా లేకున్నా కానీ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సమాచారం ఇప్పుడు గూగుల్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ అనేక మనకి ఏ సమాచారం కావాలన్నా అది కూడా దొరుకుతున్నది తర్వాత టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ టీఎల్ఎం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంటు మరి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఎంత వీలుంటే అంత మరి అది ఎలాంటి టీఎల్ఎం నేనైతే వాడుతున్నా అనేది కూడా వీడియో కూడా మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది అది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఎలా వీళ్ళకు ఎట్లా నేర్పాలి యాక్చువల్గా మన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అంగన్వాడీలలో బేసిక్స్ లేకుండా అక్కడ సరిగా ఎడ్యుకేషన్ లేక మా ప్రైమరీ స్కూల్స్కి వస్తున్నారు మా ప్రైమరీ స్కూళ్ళల్లో కొంత ఇబ్బంది ఉండి హై స్కూల్స్కి వస్తున్నారు అలా సిస్టంలో కొనసాగుతుంది దాంట్లో కరెక్ట్ చేయడానికి మరి అనేక ప్రోగ్రాంలు అయితే పెడుతున్నారు కానీ ఇంకా సిస్టంలో చాలా మార్పులు రావాలి ఏదేమైనా కానీ మీరు విద్యారంగంలో చాలా వరకు ఎంత వీలుంటే అంత పిల్లల్ని మాత్రం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడించాను ఇప్పుడు నేను ఒక ఇక ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు తొందర నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇంగ్లీషు నాకు ఇంగ్లీష్ కావాలి కానీ చాలా కష్టం అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ స్థాయిలో నేర్చుకోవడానికి పిల్లలతో కంపేర్ చేయడం అనేది చాలా పిల్లలు ఇమిటేట్ చేయగలుగుతారు తొందరగా నేర్చుకోగలుగుతారు కాబట్టి కనీసం నేను మేము చదువుకున్నప్పుడు మన అసలు మన టీచర్లు అనడం కాదు కానీ అప్పుడు ఇంగ్లీషు టీచర్ కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకపోయేది జస్ట్ ఆ విధంగా మరి మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల కనీసం అలాంటి ఇంగ్లీష్ వాతావరణం క్రియేట్ చేయకపోవడం వల్ల మనం ఇంగ్లీషు ఇప్పటికీ మాట్లాడలేక అనేక మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మరి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ ఇంగ్లీష్ టీచర్గా మీరు ఖచ్చితంగా
మీరు ఎలా యాక్షన్ చేసి మాట్లాడతారా ఎలా సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారా ఎలా చేస్తారు అనేది కాదు ఖచ్చితంగా మీరు మాత్రం పోయినప్పుడు పూర్తిగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ప్రయత్నమే చేయండి బయట కూడా బయట పిల్లలు పోతుంటే కూడా ఏ బాబు గోదేర్ కమ్యార్ ఇట్లా జస్ట్ మీరు ఎప్పుడు కూడా సాధ్యమైనంతగా మీరు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాజ్ ఎ ఇంగ్లీష్ టీచర్గా మాత్రం మీరు తెలుగు అసలు మీ స్కూల్లో ఎక్క ఎట్టి పర్సెంట్ కూడా మాట్లాడదు పిల్లల్ని పిలిచిన వాడిని కొట్టిన ఏ వై డూయింగ్ ది లైక్ దిస్ ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడండి కానీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడండి ఇంగ్లీష్లో మనం బేసిక్స్ కూడా ఆ టీఎల్ఎం కూడా వాడండి అవి ఎలాంటి టీఎల్ఎం వాడతారనేది కూడా సరే మీకు ఎలాంటిది ఉందో కానీ మొత్తం మీద చాలా చాలా టీఎల్ఎం కూడా ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది వాటితో కూడా మనం పిల్లలకు ఈజీగా మంచిగా యాక్టివిటీ బేస్లో కూడా మనం చెప్పొచ్చు సరే మీరు స్టోరీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు తర్వాత ఏదైనా ఏ మీద కూడా తర్వాత ఫోనిక్స్ ఫోనిక్స్ మీద కూడా ఖచ్చితంగా పిల్లలకు ఏ ఫర్ ఆపిల్ ఏ ఫర్ అండ్ బీ ఫర్ బ్యాట్ బీ ఫర్ బర్ బ బ బ ఇట్లా జస్ట్ అలాంటి రైమ్స్ కూడా మీకు పిల్లలకు వినిపించండి మీరు వాడండి ఆమ్ ఏ ఐఎమ్ లెటర్ ఏ ఐ మేక్ ద సౌండ్ హ్యాపీ ఆ ఇట్లా ఏదైనా యాక్షన్ చేసుకో ఆ వర్డ్స్ తర్వాత ఫోనిక్స్ బట్టి విద్యార్థి చదవడం రీడింగ్ తర్వాత స్పీకింగ్ ఎలాంటివి వీలే అయితే అంత మాత్రం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేయండి సార్ సరే ఇది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మీరు అందరూ కూడా విన్నందుకు మీకు ఇంకా అంటే నేను వాడిన టీఎల్ఎం కానీ ఇంకేమైనా ఉంటే కావాలంటే మీరు నా ఛానల్లో రమేష్ సార్ స్టడీస్ సాంగ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో సరే మా ఎల్టా గ్రూప్స్లో కూడా నేను ఉన్నాను కాబట్టి అందులో కూడా ఏమైనా పోస్ట్ చేయమంటే ఇంగ్లీష్ సంబంధించి జస్ట్ అది చేస్తాను సరే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ